How to draw shear force and bending moment diagram easily? Yes, it is me, Basit Ali. Welcome to another video. Last video, we talked about types of load. We talked about types of joints and types of beams. We talked about this as well. We talked about shear force and bending moment diagram. So, we talked about types of joints. We talked about types of joints. We talked about types of joints. Main itu, kita mungkin mohon join, alangkah ni support sana mungkin pergi kahwin lah. First one, roller join, second one, hinged or pinned join, third one, fixed join itu baru yang kita. So itu orang orang dalam ni lah, kita nak. First one baru, roller or hinged join itu baru yang kita. Ini baru ni lah, kita ingin ni represent dia. Roller join itu, kita ingin ni represent dia. Okay. Beam yang extend itu pohon tau. Ini adalah roller support, alangkah ni lagi roller join itu yang kita pergi kahwin lah. Ini leh ayat kat keluar orang orang aktif, ayat kat direction kat keluar orang aktif, moment aktif. Ini adalah karya yang ini adalah karya yang kita nak mula diskusi yang boleh. Kita mula sambung dengan cerita orang, orang beam dengan orang sunji ya, orang separate itu beam kan jitu. Apa beam yang tak keberan chance itu? Alangkah itu beam itu joint dia, atau itu joint itu tu yang ni. Apa yang ni lebih joint? Okay. Apa joint yang tak keberan chance itu? Vertically orang reaction keberan chance itu. Alah, apa boleh? Horizontally orang reaction keberan chance itu. Pernah maybe itu orang moment. Jauh ini sangat dependi terus. Jauh ini terma mungkin orang orang beri ulo. Horizontal reaction, vertical and moment. Ni England reaction sendiri kalau beri entah entah kita horizontal atau vertical itu, kita resolve itu boleh jia. So ultimately, kita analisis yang mana team mungkin orang orang lain sendiri kah. Horizontal force kalau ada, vertical force kalau ada, atau pola moment yang dalam ni lada. Ini adalah seri cara kita kalau ini mungkin jauh ini kalau kita classify jadi terlalu lada. Okay. Apa roller joint yang sambandi cerita lama ini layar itu kende, ayat itu kelihatan dalam dana, nama nak kampur. Roller joint itu nama barang yang pada ini konsep itu termau dan ceri orang yang kani kampur. Okay, ini dengan langsung jia. For example, ingatnya macam mana kampur dengan ini. Ini mukul kani cerita valia skala nanti. Ini orang beam ini posan itu yang kani cerita lada. Ini tarik kani cerita lada roller posan nanti. Ini ceri roller support nanti. Ini ceri skala itu yang kani cerita lada. Ingatnya. Okay. Apa ini sahaja dikatakan kalau, saya nak ada ini dalam horizontally movie yang boleh. Ada ada ini pada anda ke sampai ini pada anda sampai ikut apa pada ini reaction yang anda. Horizontally ini ke movie yang pertama di beam ini. Jadi ini adalah support yang adalah support ada fixer ada ada ini mungkin kalau beam ini movie yang pertama itu adalah yang nak. Pertama, horizontally ini ke movie yang pertama ini berada. So anda ini ini horizontal movement ini adalah possible ada. Horizontal movement ini possible ada. So ini beam ini sambung dengan cerita dalam horizontally reaction yang ada. Reaction yang ada. Karena anda ini Jangan pun board ini ada force kod kanan ni ada. Apa force kod ini board angkut movie ni entah. Movie ni illa. Aduh orang tu entah senjata mana team. Ini board ni, jangan ini board ini kod kanan force ni equivalent dari tu reaction orang tu generate dia jia. Alai. Pan jangan ini dah. Ib ib scale ni jangan ini mukul lagi terlalu. Kita terlalu pun entah. As scale angkut movie ni entah. So adi ni urut ni reaction generate dia. Generate dia ura. Alai. Reaction tu barang tu entah. Jangan angkut ni force kod kumbu. Aduh orang ini equivalent dari opposite dari angkut ni reaction. Alai angkut ni external. Alai ni angkut ni internal force generate dia. Ia ni ada proses mana reaction tu barang tu. Jangan ini angkut ni lada play pun tu entah. Dengan tu movie ni entah. Alai movie ni orang orang angkut ni perhati ni reaction generate dia ni illah. So, ini barang tu entah. Ini beam ni sama dengan cerita dalam horizontal ini beam ni amalan load kod kumbu. Ini direction ni. Ini direction ni angkut ni push kod kumbu. Push kod kumbu tu sama dengan angkut ni. Ini lawan automatically yang kita movie end, beam movie end, horizontally. So, ini orang horizontal motion possible ana. Aduh orang tu dengan horizontal reaction awal orang tau. Horizontal reaction awal orang tau la. E case le, roller ni case le. Ini horizontal motion pura cuma pola depan. Ini kita mula kampur tu vertically beam ini movie yang betul ni lah dah. Okay. Jadi same series kali support ana, valleys kali lantaran beam ana. Jadi muka lekan ni orang lawan apply jia. Nalai lantaran ni tarik orang lawan apply jia dorang kaya buat ni jadi. Vertically downward or vertically upward. Vertical force and apply jadi. So anda ni beam ini movie yang betul ni lah. Mungkin lekang yang lewat lewat kerja pasal beam ini mungkin lekang movie yang betul ni lah. So orang dah sampai macam tu. Vertically movement ni dah. Vertically movement ni possible lah. Vertically movie yang betul ni lah. Lewat lewat yang lewat kerja pasal vertically movie ni lah beam. Vertically movie ni lah. Apa orang tu generate team? Apa dia reaction generate team? Okay. Apa anda sampai ke mana? Muka lalu kelihatan reaksi na mana? Generatif, vertical reaksi. 
ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഇല്ല വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് മുകളിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ നോക്കുന്നത് മൊമെൻ്റ് ആണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് സീക്വൽ ടു ലോഡ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലേ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് മൊമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു ഭീമാണ് ഈ ഒരു ഭീമിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു ലോഡ് കൊടുത്തു ഈ അറ്റത്ത് ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂലേ ഉണ്ട് നമ്മളോട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ലോഡ് ഈ ലോഡ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ലോഡ് കാരണം ഈ ലോഡും ഈ ഭീമും തമ്മിലുള്ള പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നോക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ലോഡ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ലോഡ് ഇൻ ടു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ എടുക്കണം അത് മാറിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇനി ഇവിടെ ഈ കേസിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കാൻ പോകണേ നമ്മൾ റോളർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ ഞാനിതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബീമ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകണേ ഈ അറ്റത്ത് മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ് അല്ലേ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ പോസിബിളാണ് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂല അവിടെ റിയാക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ മൊമെൻറ്റ് എന്നുള്ള സാധനം അവിടെ സീറോ ആക്കാരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ എന്താണുള്ളത് റോളറിൻ്റെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ആകെ നമുക്കുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമാണ് റോളർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഹിഞ്ചിഡ് ഓർ പിൻഡ് സപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹിഞ്ചഡ് ഓർ പിൻഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈ ഒരു ഡൊട്ടാഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹിഞ്ച്ഡ് ഓർ പിൻഡ് ജോയിൻറ്റ് അല്ലാതെ ഹിഞ്ച്ഡ് ഓർ പിൻഡ് സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ റോളർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ റോളർ ഇല്ലാതാണ് ഹിഞ്ച്ഡ് ഓർ പിൻഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭീമായിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്പോർട്ട് ഹിഞ്ച്ഡ് ഓർ പിൻഡ് സപ്പോർട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഭീം ഈ പറഞ്ഞത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിൻ ഹോർ ഇഞ്ചിഡ് ഭീമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് മുകളിൽ ഈ മുകൾക്കൊരു ലോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ബീമിൽ മുകൾക്കൊരു ബീം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബീമിനോട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ ആസ് എ വോൾ ഈ ബീമിന് മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ മുകൾക്കൊരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴേക്കൊരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ വിച്ച് മീൻസ് വെർട്ടിക്കലി ഞാൻ ഈ ബീമിലൊരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറ്റുന്നുണ്ടോ പറ്റുന്നില്ല ഈ ജംഗ്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴേക്ക് ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ബീമിന് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോസിബിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ വെർട്ടിക്കലി മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഡയറക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ മുകളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യൂല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു വെർട്ടിക്കലി ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ആർ എന്നുള്ളൊരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ എന്താ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടലി ഒരു ഫോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാൻ പോവാണ് മൂവ് ചെയ്യണില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം പുള്ളി ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിട
ഫിക്സഡ് ജോയിൻറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ഇതാണ് ഫിക്സഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ജോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചു എന്ന് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു സൂപ്പർ ഗുളം എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക മുകൾക്ക് മോഷൻ ഉണ്ടോ മുകൾക്ക് മോഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സോ അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വി ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ സൂപ്പർ ഗ്ലൂ പോലെ നന്നായി ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ കാരണം എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടലി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ജംഗ്ഷനിൽ അപ്പോൾ താഴക്കാൻ ഒരു ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ താഴക്കാൻ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല കണ്ടോ ആ ഗീ സൈഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴക്ക് ബീം മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് സോ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ മൊമെൻറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തുപാട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും മൊമെൻ്റ് ഡയറക്ഷനൊക്കെ ലോഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് റോളർ സപ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുക ഹൊറിസോണ്ടലി ബീമിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടലിയും വെർട്ടിക്കലിയും ബീമിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൊട്ടേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് താനും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷനും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഹൊറിസോണ്ടലി ബീമിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വെർട്ടിക്കലിയും ബീമിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കണില്ല ഇതുപോലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂല അവിടെ ഫിക്സ് ആയി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ച് വെച്ചതുകൊണ്ട് കണ്ടോ താഴേക്ക് വരൂല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റേണലി അവിടെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ജോയിൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ബീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ സപ്പോർട്ടുകൾ മാറി മാറി വരുമ്പോഴാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആറ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബീംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് ഏതാ നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് എണ്ണാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം സെക്കൻഡ് വൺ കണ്ടിന്യൂസ് ബീം തേർഡ് വൺ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം ഫോർത്ത് വൺ കാൻഡിലിവർ ബീം ഫിഫ്ത് വൺ പ്രോപ്പർട്ടി കാൻഡിലിവർ ബീം സിക്സ്ത് വൺ ഫിക്സ്ഡ് ബീം ഇത്രയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീമായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റോളറും ഹിഞ്ചിടും ഈ ഓരോ സപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റങ്ങളിൽ വരിക അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഓക്കെ ഇത് ഏതാ സപ്പോർട്ട് റോളർ ഇത് ഹിഞ്ചഡ് ഓർ പിൻഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സപ്പോർട്ടും ഹിഞ്ചിഡും ഒരു സൈഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഹിഞ്ചിഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ റോളർ ഉണ്ടാവും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഹിഞ്ചിഡും അങ്ങനെ വരാറുണ്ട് ഇതിനെന്താണ് ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പാന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഒറ്റ സ്പാന് ഈ ബീമിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്പാന് ഒരു ലെങ്ത് എൽ എന്ന്
മോർ ദാൻ ടു സപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ മോർ ദാൻ വൺ സ്പാൻ ഉണ്ടാവും അത്ര നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ട് സപ്പോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു സ്പാനും മാത്രം ഓക്കെ തേർഡ് വണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം അതെന്താ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്താണ് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ഒരു സ്പാനായിട്ട് അവിടെ കാണാണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഒരു സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ബീം പോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷന് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു ഓവർ ഹാങ്ങിങ് പോർഷനായാണ് വിട ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻഡി രണ്ട് കഴിയും ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്താണ് ഇത്രയും പോർഷൻ എന്താണ് ഞാൻ വെറുതെ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ആക്കിയിട്ടൊരു പോർഷൻ വിട ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് ഓവർ ഹാങ്ങിങ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് വണ് കാൻഡി ലിവർ ബീം കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് കാൻഡി ലിവർ ബീമിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഹോറിസോണ്ടലി ഉണ്ടാവും മൂമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ സോ കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അറ്റത്ത് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ചില ഈ കാർ ഷെഡുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കാർ പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ ഒരു പോർഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ അതാണ് കാൻഡി ലിവർ ബീമായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അതാണ് അതിൽ പറയാനുള്ളത് തേർഡ് വണ് പ്രോപ്പർട്ടി കാൻഡി ലിവർ ബീം പ്രോപ്പർട്ടി കാൻഡി ലിവർ ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കാൻഡി ലിവർ ബീം ആണ് പക്ഷേ ഈ അറ്റത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഈ അറ്റത്ത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരറ്റത്ത് ഫിക്സ്ഡ് ഒരറ്റത്ത് ഹിഞ്ചഡോ റോളറോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി കാൻഡി ലിവർ ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർ ഓക്കെ ഇനി സിക്സ്ത് വണ്ണാണ് ഫിക്സ്ഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ്ഡ് ബീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റോ ഹോറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലാതെ എനിക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും പോസിബിൾ ആവില്ല കാരണം എന്താണ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടറ്റത്തും ഫിക്സ്ഡ് സപ്പോർട്ടുകൾ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടറ്റത്ത് എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള ഫിക്സഡ് ജോയിൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കാണുന്ന പോലെ അവിടെ റിയാക്ഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സൈഡുകളിലും ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഈ ഫിക്സ് ബീമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഓരോ അറ്റത്തും ഇതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടറ്റത്തും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ വരും ഈ കേസിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ കേസിൽ വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ മൊമെൻറ്റും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുക അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അവിടെ പോസിബിളാണ് ഇവിടെ ഹൊറിസോണ്ടലി പോസിബിളാണ് വെർട്ടിക്കലി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കൂടി ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ജംഗ്ഷനിൽ മൊമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇതാണ് കേസ് ഹിഞ്ചിൽ ഓർ പിൻഡാണ് അവിടെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഒരു വെർട്ടിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് സോ ഇതോടെ നമ്മൾ ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീമ് എന്നുള്ള പോർഷൻ തീരാൻ പോവാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ ഇനി വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോഡ് ഇതുപോലെയുള്ള പല ബീംസിൽ വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഫോഴ്സിൽ ബെൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഷേപ്പുകൾ ചേഞ്ച് വരും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഡൗട്ട് ഓഫ് സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത്